আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিনা প্রীথা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সচিব পরিবর্তন করা হয়েছে ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এই পদে বর্তমান সচিব আসাদুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে পরিকল্পনা বিভাগে তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন উদ্বেগজনক ভাবে সারা দেশে ছড়াচ্ছে করোনা ভাইরাস একদিনে বিভিন্ন জেলায় মারা গেছেন নয় জন চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে এক চিকিৎসক সহ করোনা আক্রান্ত তিন জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে সেখানে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতাশি জন সেখানে চব্বিশ ঘন্টায় নতুন একশো চল্লিশ জন সহ মোট আক্রান্ত তিন হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ জন নোয়াখালীতে মারা গেছেন দুই জন বরিশাল মেডিকেলেও আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে একজনের করোনা পজিটিভ ও আরেকজনের উপসর্গ ছিল এ নিয়ে সেখানে প্রাণ গেল মোট পনেরো জনের এছাড়া চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন দুই ডাক্তার ও আট পুলিশ সহ চৌষট্টি জন এছাড়া মানিকগঞ্জ এবং ঝালকাঠিতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে জামালপুরে করোনা পজিটিভ হয়েছেন সংসদ সদস্য আলহাজ ফরিদুল হক খান দুলাল বুধবার রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিভিল সার্জন ডাক্তার প্রণয় কান্তি দাস বর্তমানে তিনি নিজের বাসায় আইসোলেশনে আছেন এ নিয়ে এ জেলায় নতুন আক্রান্ত হয়েছেন চুয়ান্ন জন সিলেট জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় আরও পঞ্চান্ন জনের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে সব মিলিয়ে এ জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছশো ছিয়াশি জন এছাড়া রংপুরে তিনশো ছিয়াত্তর জনের নমুনা পরীক্ষার পর শনাক্ত হয়েছে একজন পুলিশ কর্মকর্তা সহ আরও আটত্রিশ জন ফেনীর সোনাগাজিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর গুজব ছড়িয়ে তার পরিবারকে নাজেহালের অভিযোগ উঠেছে ভুল তথ্য দিয়ে খবর প্রকাশ করায় ওই পরিবারটি এখন স্থানীয় মানুষজনের রোষের শিকার হচ্ছেন বলেও জানিয়েছে প্রশাসন জানা গেছে সোনাগাজির বাসিন্দা শাহাবুদ্দিন গত উনত্রিশ মে কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে বাড়িতে ফেরেন একত্রিশ মে নিজের বাড়িতে তার মৃত্যু হয় কিন্তু তার মৃত্যুর পর একটি মহলের ষড়যন্ত্রে এই ঘটনার মিথ্যা তথ্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও কয়েকটি গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ করা হয় বলা হয় মৃত্যুর আগে শাহাবুদ্দিনকে এক ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখেছিল তার পরিবার তাকে পানি পর্যন্ত খেতে দেওয়া হয়নি গুজব প্রচারকারী এবং এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন সোনাগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সমুদ্র ও অন্যান্য জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদার করতে বিশ্ব সম্প্রদায়কে তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত রাতে সুইজারল্যান্ডের জিএনএফআই ভার্চুয়াল মহাসাগর সংলাপে দেয়া ভিডিও বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবহারে প্রযুক্তি সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে is battling the coding ocean contributes to a wide range of goals of the agenda 2030 from poverty eradication food security and climate change to the provision of energy employment creation and improved health ebare janabo share bazar sangbad এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের আইপিও আবেদন গ্রহণের তারিখ পুনরায় নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৪ জুন থেকে শুরু হয়ে চলবে আঠারো জুন পর্যন্ত এর আগে গত ১৩ এপ্রিল থেকে কোম্পানিটির আইপিও আবেদন গ্রহণ শুরু হবার কথা থাকলেও শেয়ার বাজার বন্ধ থাকার কারণে তা সম্ভব হয়নি পুঁজিবাজারে দশ টাকা অভিহিত মূল্যে দুই কোটি সাত লাখ উনআশি হাজার সাধারণ শেয়ার ছেড়ে ছাব্বিশ কোটি সাত লাখ নব্বই হাজার টাকা উত্তোলন করবে কোম্পানিটি উত্তোলিত অর্থ ট্রেজারি বন্ড ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং আইপিও খরচ খাতে ব্যয় করা হবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আট কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আজ অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানিগুলো হল আরডি ফুড খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ কাটালি টেক্সটাইল মিলস গ্লোবাল হেভি কেমিক্যাল মুন্নু সেরামিক সাইহাম কটন সাইহাম টেক্সটাইল এবং মুন্নু জুট লিমিটেড বিকেল পৌনে তিনটায় আরডি ফুড তিনটায় খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ কাটালি টেক্সটাইল গ্লোবাল হেভি কেমিক্যাল মুন্নু সেরামিক ও সাইহাম কটন এবং সাড়ে তিনটায় সাইহাম টেক্সটাইল ও মুন্নু জুট লিমিটেডের সভা শুরু হবে কোম্পানিগুলো সভায় চলতি বছরের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে 
Information Services Networks এবং National Polymer Limited এর চলতি হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে প্রতিবেদন অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময় ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে 9 পয়সা গত অর্থ বছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল 9 পয়সা 9 মাসে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে 32 পয়সা আগের অর্থ বছরের একই সময়ে যা ছিল 28 পয়সা 31 মার্চ শেষে শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য ছিল 13 টাকা 8 পয়সা এদিকে ন্যাশনাল পলিমারের তৃতীয় প্রান্তিকের শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে 1 টাকা 1 পয়সা আগের বছর ছিল 1 টাকা 26 পয়সা 31 মার্চ পর্যন্ত সম্পদ মূল্য ছিল 35 টাকা 43 পয়সা এই ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি দর্শক আপনারা সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে